الحمد للہ وقفا وصلاۃ وسلام علام اللہ نبی آباد اما بعد معزز و محترم ناظرین حضرات ایک سوال مسلسل پوچھا جا رہا ہے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ امیر المؤمنین خال المؤمنین کاتب وہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے ایک جیل القدر صحابی ہیں کاتب وحی ہیں حضور علیہ السلام نے ان کو خود ہادی مہدی کی دعا دی تھی عمارت کی دعا دی تھی لیکن اجانے کیوں بعض نام نہاد اہل سنت کے لائے جانے والے اپنے دل میں اس جلیل القدر صحابی کے بارے میں ایک بغض رکھتے کہ عناد رکھتے خدا جانے کیوں حالانکہ اہل سنت کا یہ متفق علیہ عقیدہ ہے کہ فقط اتنا کافی ہے کہ وہ اللہ کے رسول کا صحابی ہے ہمارے سروں کا تاج ہے خواہ وہ چھوٹا ہو خواہ وہ بڑا ہو چھوٹے سے چھوٹا چھوٹے سے چھوٹے درجے کا صحابہ بھی بڑے بڑے غوث کتب ابدال اس کے پاؤں کے خاک کو بھی نہیں پہنچ سکتے تو ایک جل قدر صحابی کے بارے میں تان و تشنی کرنا سمجھ سے ہماری باہر ہے انہی اعتراضات میں سے ایک اعتراض جو بار بار ہم سے پوچھا جا رہا ہے وہ امام اسحاق بن راہوے کا ایک قول پیش کیا جاتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں لم یا صحافی فضل معاویہ تشعی ان کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت میں کوئی بھی صحیح روایت یا صحیح حدیث موجود نہیں ہے آج ہم اسی عبارت یا اسحاق بن راہوے رحمہ اللہ کے اسی قول کی توجیحات پیش کریں گے اور اس اعتراض کا جواب بھی دیں گے ضمن میں کہ کیا واقعہ تنظ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل میں کوئی صحیح حدیث موجود ہے یا نہیں ویسے تو اگر آپ ان کے فضائل دیکھنا چاہیں تو میں نے الربین فی مناقب امیر المؤمن کے نام سے چالیس احادیث کا مجموعہ ان کے فضائل پر جمع کیا ہے لیکن ہم یہاں ایک ویڈیو کی شکل میں ایک مختصر الگ پیرا سے گفتگو کریں گے سب سے پہلے تو امام اسحاق بن رہوے کا یہ قول پیش کرنے والوں سے ہم سوال کریں گے کہ اس کی صحیح سند ثابت کی جائے اس کی آپ پوری سند لے کر آئیں اور اس سند میں جتنے بھی راوی ہیں ان کی تعدیل اور توثیق پیش کریں اس کے بعد ہم کوئی بات کریں گے ہمارے نزدیک تو یہ سند ثابت ہی نہیں ہے سکھا راویوں سے بات ہی ختم دوسری بات یہ ہے کہ اگر بالفرض امام اسحاق بن راہوے کے اس قول کو مان بھی لیا جائے تو امام اسحاق بن راہوے کو اگر کسی صحیح حدیث کا علم نہیں ہوا امیر معاویہ رضی اللہ کے فضیلت پر تو اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ ان کی فضیلت میں اس طرح سے کوئی صحیح حدیث موجود ہی نہیں عدم علم عدم شے کو تو لازم نہیں ہے یہ تو ایک مشہور قاعدہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ امام اسحاق بن راہوے نے صحیح کی نفی کی ہے صحیح حدیث کے بعد حسن بھی موجود ہے ضعیف حدیث بھی موجود ہے ضعیف کا درجہ بھی موجود ہے حسن کا درجہ بھی موجود ہے بالفرض اگر حضرت میرے معاویہ کے فضیلت میں کوئی صحیح حدیث موجود نہ بھی ہو تب بھی حسن اور ضعیف درجے کی حدیث تو موجود ہے اور بالاتفاق فضائل و مناقب میں ضعیف حدیث بھی حجت ترغیب و ترہیب فضائل میں چہ جائے کہ حسن اور ہمارے نزدیک تو صحیح روایت موجود ہے ایک بات یہ علامہ عبدالعزیز پرہاروی رحم اللہ جو معروف و مشہور ایک عالم گزرے ہیں وہ الناہیہ کے صفحہ نمبر چھبیس اور ستائیس پر امام اسحاق بن راہوے کے اس قول کے بارے میں کہتے ہیں کہ آخر امام اسحاق بن راہوے کا مطلب کیا ہے اگر تو ان کا مطلب یہ کہ امیر معاویہ کے فضائل میں سرے سے کوئی حدیث ہی موجود نہیں ہے تو یہ قول بالکل باطل ہے اور اگر صحیح سے مراد ان کی یہ ہے کہ جو عند المحدثین صحیح ہوتی ہے جس کو ہم صحیح اصطلاحی کہتے ہیں تو فرماتے ہیں اس کا دائرہ پہلے ہی کافی تنگ ہے وہ تو دیگر احکام میں بھی بہت کم پائی جاتی ہیں اسی لیے احکام کو حسن درجے سے بھی ثابت کیا جا سکتا ہے اس لیے کہ صحیح حدیث کا دائرہ بہت تنگ ہے اور فضائل میں تو ضعیف حدیثیں بھی چل جاتی ہیں تو اس لیے فضائل کے لیے حضرت امیر معاویہ کے فضائل کے لیے صرف صحیح کی قید لگانا یہ کہاں سے ثابت ہے ایک سوال میرا ایک اور بھی ہے کہ کیا ایک لاکھ چوبیس ہزار قوم بے جو صحابہ ہیں کیا ان سب کے بارے میں صحیح حدیث موجود ان کے فضائل میں اگر نہیں اور یقیناً نہیں تو آخر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے بارے میں سوال کیوں کیا جا رہا ہے ایک اور بڑی دلچسپ بات جو میں آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ یہ قول پیش کرتے ہیں میرا ان سے سوال ہے کیا آپ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو صحابی بھی مانتے ہیں یا نہیں میرے علم میں تو کوئی بھی ایسا آل سنت نہیں ہوگا خواہ وہ نام نہادی کیوں نہ ہو جو امیر معاویہ کی صحابیت کا انکار کرے 
جب از امیر معاویہ صحابی ہیں تو ان تمام آیات اور ان تمام احادیث کے مصداق ہیں جس میں عمومی طور پر صحابہ خواہ وہ کوئی بھی ان کی فضیلت وارد ہیں اب آپ قرآن کا کوئی ایسا مخصص لے کر آئیں حدیث کا کوئی ایسا مخصص لے کر آئیں کہ جس میں عمومی طور پر صحابہ کے فضائل و مناقب وارد ہوں اور امیر معاویہ کو اس سے مستثنہ کیا گیا ہو اگر نہیں اور یقیناً نہیں تو پھر اگر بالفرض کوئی حدیث موجود نہ بھی ہوتی تب بھی صحابہ کے بارے میں جو عمومی روایات ہیں صحابہ کے فضائل میں جو عمومی آیات ہیں عد امیر معاویہ ان کے مستاق اور یہ بات میں طرح سے نہیں کہہ رہا مولانا عبدالعزیز پرہاروی رحم اللہ نبراس جو شراقیت کی شرح اس کا صفحہ نمبر پانچ سو پچاس پانچ سو اکاون پر لکھتے ہیں قد سر رہا علماء الحدیث بی انہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ من کبار صحابہ نجبا اہم و مشتہدی ہم ولو سلما انہو من صغار ہم فلا شک فی انہو دخل فی عموم الحدیث صحیحہ الواردت فی تشریف صحابہ اول تو وہ مشتہد اور بڑے صحابہ میں سے اگر ان کو چھوٹے صحابہ میں مان بھی لے تب بھی وہ ان تمام عمومی احادیث میں شامل ہیں جو صحابہ کی شان میں وارد ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ بل قد وردہ فیہی بھی خصوصی احادیث ان بلکہ حضرت امیر معاویہ کے فضائل میں تو خصوصی طور پر احادیث مروی ہے کہ قول علیہ السلام اللہ مجہل حادیاں و مہدیا وحدی بھی رواہ ترمیزیو و قول علیہ السلام اللہ معلم معاویہ تلحساب والکتاب وقہل عذاب رواہ احمد کا یہ دو حدیثیں تو خصوصی طور پر حضرت امیر معاویہ کی فضیلت میں ہے وما قیل من انہو لم یثبت فی فضل حدیث فمحل نظرین اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ ان کی فضلت میں کوئی حدیث ہی ثابت نہیں کہا یہ قول محل نظر ہے وَكَانَ السَّلَفُ يَغْضَبُونَ مَنْ سَبَّهُ وَتَعَنَهُ وَقِيلَ لِبْنِ عَبَّاسٍ السلف صالحین تو ناراض ہوتے تو اس شخص کے بارے میں جو امیر معاویہ پر سب و شتم کرتا تھا اور ابن عباس سے کہا گیا کہ حضرت معاویہ ایک رکعت بھی تر پڑھتے تو امیر معاویہ نے فرمایا کہ دعہو فَإِنَّهُ فَقِيُنْ صَحِبَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ چھوڑ دو میرے بھائی وہ خود فقی ہیں رسول اللہ کے صحابی ان پر اتراز کیا تک بنتی ہیں اور آگے لکھتے ہیں وَسَبَّهُ رَجُلٌ عِنْدَ خَلِفَةِ الرَّاشِدُ عُمَرَ بْنَ الْعَزِيزِ فَجَلَّدَهُ وَقَالَ آخر امیر المؤمنین یزید فَجَلَّدَهُ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے سامنے کسی نے حضرت امیر معاویہ کو برا بلا کا تو امیر عمر بن عبدالعزیز نے کوئی کوڑے لگوائے اور یزید کو کسی نے امیر المؤمن کا تو اس کو بھی کوڑے لگوائے تو فرماتے وقیل علی امام الجلیل عبداللہ بن بارک ام معاویہ تو افضل ام عمر بن عبدالعزیز عبداللہ بن بارک سے کہا گیا کہ عزت امیر معاویہ افضل ہے عمر بن عبدالعزیز افضل ہے قال غبار فرس معاویہ تا ازا غزا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل من عمر وہ جس گھوڑے پر بیٹھ کے حضور کے ساتھ جہاد امیر معاویہ نے کیا اس گھوڑے کا غبار بھی عمر بن عبدالعزیز افضل ہے بہرحال آگے اور بھی گفتوگی مصطرف نہیں جاتا کہنے کا مقصد یہ کہ بالفرض اگر کوئی صحیح حدیث موجود نہ بھی ہوتی تب بھی جو عمومی احادیث ہے حضرت امیر معاویہ صحابہ کے فضائل ہے امیر معاویہ ان میں شامل ہیں داخل ہیں جبکہ یہاں تو حال یہ ہے کہ صحیح درجے کی حدیث بھی موجود ہے اور صحیح درجہ کی حدیث وہ کون سی ہے وہ امام ترمیزی رہے مولا کی مشہور ترمیزی جو کتاب ہے سنن ترمیزی اس کی حدیث ہے وَبِي قَالَ حَدَّسَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَا قَالَ حَدَّسَنَا أَبُو مِسْحَرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِالْعَزِيزِ عَنْ رَبِيَةَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ عَبِي عَمِيرَتَ یہاں میں ایک وضاعت کر دوں سندھ کے اندر کہ جو میری کتاب ہے الاربائین اس کے صفحہ نمبر پینتیس پر میں نے عبد الرحمان بن ابی امیرہ تا لکھا ہے یعنی یہ جو اعراب لگا ہے اس پر امیرہ لگا ہے یہ صحیح نہیں ہے یہ کتابت کی غلطی ہے کیونکہ ابن معقولہ نے الاکمال کے اندر ان کے اعراب کی وضاعت کی ہے ان کے نام کی اور کہا بھی فتح العین و کسرہ عین پر فتح ہے یعنی زبر ہے اور جو میم ہے اس پر کیا ہے اپنا کسرہ ہے یعنی زیر ہے وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ قَالَ لِمُعَاوِيَةَ اللَّهُ مَجْعَلْهُ هَادِيًا مَحْدِيًا وَحْدِ بِهِ قَالَ تِرْمِزِيُّ حَسَنٌ غَرِيبٌ اللہ کی رسول نے معاویہ کو دعا دی یا اللہ ان کو ہدایت دہندہ بنا ہدایت یافتہ بنا ان کے ذریع لوگ کو ہدایت دے یہ صحیح حدیث عرب کے بہت بڑے ایک عالم ہیں انہوں نے اس حدیث پر چند اعتراضات کی ہیں جو دف و شبہ تشبیح کی تعلیقات میں انہوں نے نکل کی ہم آج کی نشست میں انشاءاللہ ان اعتراضات کا جائزہ بھی لیں گے سب سے پہلے بات ہم نے اس دعوے کو ثابت کر دے کہ اسحاق بن رہوے کا یہ قول کہ صحیح حدیث نہیں ہے ہمارا نزدیک محل نظر ہے ہمارا نزدیک یہ ترمیسی کی حدیث صحیح ہے حسن نہیں بلکہ صحیح ہے اس پر ہم چند دلائل رکھتے ہیں سب سے پہلے تو آپ اس حدیث کے راویوں کو دیکھیں اس کے پانچ راویوں 
سب سے پہلے راوی جو ترمیسی کی سنت میں ہے جو میں نے اپنی کتاب میں بھی پیش کیا ہے وہ محمد بن یحیع ہے ان کا پورا نام محمد بن یحیع بن عبداللہ بن خالد بن فارس بن زعیب ابو عبداللہ الزہلی انشاہ پوری ہے یہ بخاری کے راوی ہیں قریباً تیس مقامات پر یہ راوی بخاری میں پائے جاتے کتاب و طب کتاب و جنرز وغیرہ میں ان کی روایت لے کر ہیں تیس مقامات پر دوسرے جو میں نے پیش کیا ابو مصحر اور ابو مصحر دونوں طرح سے ملتا ہے یہ ہیں سعید بن عبدالعزیز جو معذرہ چاہتا ہوں عبدالعالی بن مصحر ابو مصر الغسانی الدمشق یہ بھی سقتن سقہ راوی ہیں چونکہ اس وقت ہمارے پاس وقت کم ہے ورنہ ہم اسمہ اور جال کی کتابیں آپ کو پیش کرتے ہیں اسمہ اور جال کی کوئی بھی کتاب اٹھا لے اور جن راویوں کے میں آپ کے نام لے رہے ہیں ان کے حالات دیکھ لیں آپ کو یہ سقہ ہی ملیں گے اور اس راوی سے امام بخار نے بھی روایت لی اپنی کتاب عدب المفرد کے اندر تیسرے راوی جو ہیں وہ سعید بن عبدالعزیز ہے یہ سعید بن عبدالعزیز بن ابی یحیاء التنوخی الدمشقی ابو محمد یہ مسلم کے راوی ہیں اور سہائے ستہ کے سوائے امام بخاری کے تمام سہائے ستہ والوں نے اس کی روایت لی چاہے امام مسلم ہو ابن ماجہ ہو ابو دعود ہو نسائی ہو ترمیزی ہو سب کے یہ راوی ہیں اور امام بخاری نے اگرچہ بخاری میں ان سے روایت نہیں لیکن اپنی ایک اور کتاب العدب المفرد وہاں ان سے روایت لی ہے چوتھے راوی ربیہ بن یزید ہیں یہ بھی س اسمہ اور جلے کتاب میں یہ بھی ایک سقہ راوی ہیں اور پانچوے راوی عبد الرحمن بن ابی حضرت عبد الرحمن بن ابی عمیرتا رضی اللہ تعالی عنہ چار راوی تو اس کے متفقن علیہ بالکل سقہ راوی ہیں کوئی جرہ ان پر منقول نہیں ہے سب نے ان کو امام مانے حافظ مانے سقہ مانے سبتا مانے اسمہ اور جل کی یہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں کوئی کتاب اٹھا کر ان کے حالات کو دیکھ لیں حسن بن علی ثقاف نے یہ کہا یہ جو پانچویں راوی یعنی عبد الرحمن حضرت عبد الرحمن بھی ابی امیرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں ان کے بارے میں حسن بن علی ثقاف جو عقائد میں معتزلی بھی ہیں رافضی بھی ہیں اور آئل سنت بھی تینوں قسم کی چیزوں کا مجموع ہے انہوں نے اس راوی کے بارے میں کہا ہے کہ یہ صاحب رسول نہیں ہے لہذا یہ حدیث مرسل ہے اور یہ صحیح نہیں ہے اس لیے کہ بیچ میں ایک راوی اس میں سے گرا ہوا ہے اور یہ تابی ہیں اور حوالہ علامہ ابن عبدالبر کی الاستعاب کا دیا لہذا اسی حوالہ سے ہم گفتگو کریں گے آپ اس کو سماعت فرمائیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عبد الرحمن بن ابی عمیرت رضی اللہ تعالیٰ کو صحابی رسول نہ کہنا محاز ابن عبدالبر کے قول کی بنیاد پر یہ درست نہیں ہے بلکہ علامہ ابن عبدالبر کے علاوہ قریباً تمام ہی علماء ان کو صحابی رسول مانے اس پر ہم تین طرح سے دلائل دیں گے سب سے پہلے تو امام بخار نے خود اپنی تعریف ہے تاریخ کبیر جل نمبر پانچ صفحہ نمبر دو سو چالیس پر ان عبد الرحمن ابن ابی عمیرت رضی اللہ تعالیٰ کی سماعت سراتن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کیے مانیے لکھئے تو جب خود عبد الرحمن ابن ابی عمیرت رضی اللہ تعالیٰ حضور سے سماعت کی سرات کر رہے ہیں تو پھر کیا پیچھے وجہ رہ جاتی ہے ان کے صاحب رسول نہ ہونے کی اسی وجہ سے ابن حجر اسقلانی نے الاسابہ کے اندر لکھا ہے علی صحابہ جن نمبر چار صفحہ نمبر تین سو بیالیس کہ اگرچہ ترمیزی کی اس حدیث کے اندر انہوں نے سماعت کی سرات نہیں کی لیکن دیگر جو مجموعہ ان کی احادیث ہے ان کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سماعت کی سننے کی تصریح ہے تو جب ایک راوی خود حضور سے سننے کی تصریح کر رہا ہو تو اس سے زائد اور کیا بات ہوگی اس کی صحابیت کو ثابت کرنے کے لیے تو ایک ترس تو یہ ہو گیا دوسرا اب علماء کی طرف آئے امام ترمیزی علامہ ابن عبدالبر سے کہی بڑے امام ہیں حدیث کے کہی بڑے امام ہیں وہ خود اپنی ترمیزی کے اندر ان کو صحابی رسول فرما کہتے ہیں وَقَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم تو علامہ ابن عبدالبر کے مقابلے میں امام ترمیزی کا قول کئی زیادہ درست ہے کئی زیادہ صحیح ہے لہذا وہ قالت اب مگر صرف یہ امام ترمیزین کو صحابی شمار نہیں کر رہے بلکہ ابن سعید اپنی طبقات میں ان کو صحابی شمار کیا امام بخاری کا میں نے حوالہ دیا تاریخ القبیر جن نمبر پانچ صفحہ نمبر دو سو چالیس کا علامہ آجری الشریعہ کے اندر حدیث نمبر انیس پندرہ میں ان کو لے کر آئے اور صحابی رسول کا علامہ ابن اساکر نے تاریخ دمشق کے اندر جن نمبر پینتیس کے اندر ان کو صحابی رسول کا اس طرح مزی نے تحذیب القمال جل نمبر سترہ صفحہ نمبر تین سو اکیس میں ان کو صاحب رسول مانا تاریخ دمشق جل نمبر پینتیس صفحہ نمبر دو سو نتیس کا حوالہ میں دے چکا ہوں اس طرح علامہ ابن حجر اسقلانی نے العصابہ کے اندر ابو حاتم رازی ابن سکن ابن حبان کے سقات عبدالسمد بن سعید ابو نعیم کے حوالے سے ان کو صاحب رسول کا 
نووی نے تہذیب الاسماء و لغات جن نمبر دو صفحہ نمبر چار سو سات زہبی نے تاریخ اسلام جن نمبر چار صفحہ نمبر تین سو نو پر ان کو صاحبی رسول کا لہو صحبت لہو صحبت ان تمام علماء نے جو جمع غفیر ہے یہ ان کو صاحبی رسول کہہ رہے ہیں تو جب یہ ان کو صاحبی رسول کہہ رہے ہیں تو اس کے بعد ان جمہور کے مقابلے میں ایک علامہ ابن البر کی قول کی کیا حیثیت ہے کون سا یہ انصاف ہے کہ آپ جمہور کو چھوڑ کر ایک علامہ ابن البر کی بات کو لے لیں تیسری دلیل تیسری طرح سے ہم ان کا صحابی و نصابر اس طرح کرتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل نے اپنے مستد امام احمد بن حنبل رقم الحدیث سترہ ہزار نو سو انتی سیونٹین نائن ٹو نائن اس کے اندر ان کی روایت لے کر آئے اب میں پوچھتا ہوں کہ اگر یہ صحابی نہیں تھے تو مسند میں ان کی روایت کیا کرے پھر تو روایت مرسل ہو جائے گی مسند تو رہے گی نہیں امام احمد بن حنبل کا اپنی مسند میں ان کی روایت کو لانا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمل کے نزدیک یہ صحابی تھے تو یہ تو الحمدللہ اس اعتراض کا جواب ہو گیا کہ یہ علامہ ابن عبد البر کے قول کے بنیاد پر ان کی صحابیت کا انکار کرنا یہ دلائل قرائن اور جمہور کا نظریہ نہیں ہے تو جب اس روایت کے تمام راوی سقہ ہیں اور جو صحابی عبد الرحمن میں ابھی امیرہ ان کا بھی صحابی ہونا ثابت ہو گیا اور کوئی علت قادحہ بھی نہیں ہے شزوز بھی نہیں ہے دیگر بھی کوئی علت اس روایت کے اندر نہیں ہے تو یہ روایت صحیح ہے حسن نہیں ہے یہ صحیح روایت ہے جو اشکالات آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں میں اس کی طرف آؤں گا ایک اشکال میں یہاں کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ سعید بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جو اس کے راوی ہیں ان کو آخری عمر میں اختلاط ہو گیا تھا اور ابو مصر ان سے یا ابو مصر ان سے روایت کر رہے ہیں اس سلسلے میں گزارش ہے کہ سعید بن عبدالعزیز کو آخری عمر میں اختلاط ہوا تھا اور آخری عمر میں اختلاط ہو جانے سے یہ قطن ثابت نہیں ہوتا کہ جنہوں نے قدیمن روایت لی ہے ان کی روایت بھی درست نہیں ہوگی ابو مسحر قدیمن سعید بن عبدالعزیز سے روایت کرنے والے اس کی دلیل یہ کہ ابو حاتم رازی نے تحذیب الکمال جل نمبر دس صفحہ نمبر پانسو تریالیس پر ابو حاتم رازی کا قول نکل کیا گیا کہ وہ اس ابو مسحر کو امام اوزاوی سے بھی مقدم رکھتے تھے آگے اور بڑا امام مانتے تھے تو اگر وہ ضعیف راویوں سے ضعیف حدیث سے روایت کرتے تو امام اوزاوی سے ان کو آگے کبھی بھی نہ رکھتے ایک بات تو یہ دوسری بات یہ کہ اس روایت کو سعید بن عبدالعزیز سے چار لوگ اور لیتے ہیں ایک ابو ولید بن مسلم الدمشقی مستد احمد میں آپ دیکھ سکتے ہیں حلیت الاولیاء میں دیکھ سکتے ہیں موجم الاوسط طبرانی کی دیکھ سکتے ہیں مروان بن محمد دو عمر بن عبدالواحد تاریخ دمشق کے اندر ہے اور محمد بن سلیمان الحران یہ بھی تاریخ دمشق یہ چار بھی سعید بن عبدالعزیز سے اس روایت کو لے رہے تو یہ کیسے تسلیم کیا جا سکتا ہے کہ چار پانچ شاگرد اسی وقت روایت کو لے رہے ہیں جب استاس کو اختلاط ہو گیا ہو اگر تو اختلاط میں انہوں نے روایت لیے تو ایک مستقل دعویٰ ہے محض قرائن اور قیاس ہے تو کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی اس دعوے پر مستقل دلیل چاہیے اور ہماری نظر میں کوئی ایسی دلیل اب تک نہیں ہے کہ یہ روایت حالت اختلاط من سے لی گئی ہو اگر کسی کے پاس آئے تو فعالیہ البیان وہ اس کو بیان کرنے شلام اس کو دیکھ لیں گے اور دوسری بات کہ سعید بن عبدالعزیز کے بارے میں یہ بھی ملتے اسماء و رجال میں کہ جب ان کو اختلاط ہوا اور آخری عمر میں اختلاط ہوا تو اس وقت انہوں نے روایت کرنا چھوڑ دیا تھا یہ روایت نہیں کرتے تھے تو پتہ چلا کہ جس جم اختلاط ہوا اس جم تو یہ روایت کرتے ہی نہیں تھے تو جب روایت کرتے ہی نہیں تھے تو پھر یہ کہنا کہ ان سے اس حالت میں روایت لی گئی ہے وہ بھی ایک کرینے کی بنیاد پر قیاس کی بنیاد پر یہ بات درست نہیں ہے تو یہ دو موٹے موٹے اعتراضات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کے اس حدیث کے متعلق علمدہ لہذا اسحاق بن رہوے کا یہ کہنا کہ یہ حدیث ان کے فضائل میں کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے یہ درست نہیں ہے اور تاریخ دمشق کے اندر اسحاق بن رہوے کے اس قول کا تعقب کیا گیا چنانچہ اس قول کو نقل کرنے کے بعد آگے لکھتے ہیں وَأَصَحُ مَا رُوِيَ فِي فَضْلِ مُعَاوِيَةَ حَدِيثُ عَبِي حَمْزَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنَّوْ قَاتِبُ النَّبِيِّ فَقَدْ أَخْرَجُ مُسْلِمْ فِي صَحِيحِ اس کے بعد حدیثِ عریاض رحمہ رضی اللہ لکھتا ہے اللہم علم الكتاب اور اس کے بعد یہ حدیثِ ترمیزی لے کرتے ہیں تو اسحاق بن رہوے کے اس قول کی تردید بھی ابن عساکر نے کی ہے تو ایک تو اسحاق بن رہوے کا یہ قول صحیح سنت سے ثابت نہیں ہے اسحاق بن رہوے کے نزدیک کسی حدیث کا نہ ہونا اس کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے نہ پایا جانا نمبر تین ہے امام ابن عساکر نے اسحاق بن رہوے کے اس قول کا تعقوب کیا تردید کیا 
نمبر چار ہم نے ثابت کر دیا کہ صحیح حدیث موجود ہے امیر معاویہ کے فضائل میں اور نمبر پانچ کے اسحاق بن رہاوے نے صحیح حدیث کی نفی کیے صحیح حدیث سے حسن درجے کی جو صحیح کے بعد کا نمبر ہے اس سے حلال و حرام بھی ثابت ہو سکتا ہے چے جائے کہ فضائل اس کی نفی نہیں ہوتی اور اگر ہم اس حدیث کو بالفر صحیح نہ بھی مانیں تو حسن درجے کی تو کم سے کم بنتی ہے لہذا فضائل میں پھر بھی حجت ہوگی اور ایک اور بات میں ثقاف صاحب کو کہنا چاہوں گا کہ عبد الرحمن ابن ابی امیرہ تو اگر صحابی نہ بھی مانیں تو زیادہ روایت مرسل ہوگی اور مرسل روایت بھی احناف کیا حجت ہوتی ہے اس سے تو حلال و حرام بھی ثابت ہو سکتا ہے چے جائے کہ فضائل ثابت کرنا یہ ایک بات تھی آگے ایک اور بات میں کرنا چاہوں گا اس کے بعد جو اہم بات یہاں ایک اشکال آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ اگر ترمیزی کی روایت صحیح ہے تو پھر امام ترمیزی نے اس پر حسن کا حکم کیوں لگایا ہے اس کے کئی جوابات ہو سکتے ہیں مختصر وقت کے طور پر مختصر جواب یوں دیں گے کہ میں نے اپنی کتاب ازالت الوصفاس ان اثر ابن عباس میں بھی یہ بات کہی ہے کہ متقدمین کیا حسن اور صحیح ایک ہی حکم میں ہوتے تھے یعنی دونوں ایک ہی ہوتے تھے تو اس لئے حسن کہہ دینا یہ صحیح کے منافع نہیں ہے اس کی تحریر اس سے بھی ہوتی ہے کہ امام ترمیزی کی نزدیک جب تک کوئی حدیث صحیح تک نہ پہنچے تو حسن ہونے کے لئے ایک سے زیاد طرق سے اس کا مروی ہونا ضروری ہے اب دیکھیں ایک طرف اس کو حسن بھی کہہ رہے ہیں یعنی اس کا مطلب ہے اگر ہم حسن استلاحی مان لیں صحیح نہ مانے حسن مان لیں تو ایک طریق سے زیادہ مروی ہوگی اور پھر اس کو غریب بھی کہہ رہے ہیں حالانکہ غریب تو وہی جو ایک طریق سے مروی ہو تو ایک سے زیاد اور ایک یہ تو اجتماع و نقیزین ہے یہ حسن کے بعد غریب کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے ہاں یہ روایت صحیح کے درجے تک پہنچ گئی تھی تو جب صحیح کے درجے تک پہنچ جائے تو اس کو امام ترمزی حسن بھی کہہ دیتے ہیں جیسے ان کے آہاں تب ہی آزا دیس ان حسن و صحیح ان آپ کو کئی جگہ مل جائے گا اور تیسر جواب یہ بھی دیا جا سکتا ہے کہ بعض وقت امام ترمیزی سنت پر بھی حسن کا حکم لگا دیتے ہیں مطلب لغوی معنی میں کہ یہ حدیث جو ہے وہ اچھی سنت کے ساتھ آئی ہے اس سے مراد حدیث کا حکم بیان کرنا نہیں ہوتا تو بہرحال کے مختصر تو یہ کہ حسن یہ صحیح کے مخالف نہیں ہے صحیح کے منافع نہیں ہے اور نہ ہی امام ترمیزی کا کوئی ایسا سنی ہمارے سامنے بلکہ اس کے برخلاف ایسا سنی ہے کہ حسن کہہ دینے سے ان کیا صحیح کی نفی ہوتی ہے بلکہ ایک تو متقدمین کیا حسن اور صحیح دونوں ایک ہی حکم ہے تفصیل آپ میری کتاب میں دیکھ لینا اور دوسری بات یہ ہے کہ امام ترمیزی بھی بعض وقت صحیح حدیث پر حسن کا حکم ہے یعنی حسن اس کو کہہ دیتے ہیں حالانکہ وہ فی نفسی صحیح ہوتی ہے لہذا امام ترمیزی کے اس کو حسن کہہ دینا صحیح کے منافی نہیں ہے ایک اب زمنن میں چھوٹے بہت ایک اترادات اور بھی کہہ دوں گا بعض ہمارے اترادات کہتے ہیں کہ امام بخاری رہے ملنا بابو ذکر معاویہ تک قائم کیا بابو فضل معاویہ بابو فضائل معاویہ بابو مناقب معاویہ یہ قائم نہیں کیا تو گزارش احوال یہ کہ آخر آپ کا مقصد کیا ہے اگر بابو ذکر معاویہ قائم کیا اور اس سے آپ کا مقصد یہ کہ امام بخارت امیر معاویہ کے معاذ اللہ رضی اللہ عنہ فضائل کے منکر ہیں تو بابو ذکر معاویہ سے پہلے بابو ذکر العباس ہے بابو ذکر طلحہ ہے بابو ذکر عسامہ ہے تو کیا ان تینوں کے فضائل کے بھی وہ انکاری تھے اس کے بعد پھر بابو ذکر معاویہ لے کر آیا اور اس کے بعد بابو ذکر جریر بابو ذکر حضیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رضوان اللہ تعالیٰ عنہ جوئین لے کر آئے بابو ذکر معاویہ سے مراد بابو ذکر فضائل معاویہ ہے یہاں مضاف علیہ مضاف معذوف ہے ایک بات تو یہ اور پھر آپ کو بابو ذکر معاویہ تو نظر آتا ہے بابو ذکر معاویہ تو نظر آتا ہے لیکن یہ نظر نہیں تھا کہ ان تمام ابواب کو کتاب المناقب کے تحت درج کیا ہے اگر امام بخارد امیر معاویہ کے فضائل کے منکر ہوتے تو کتاب المناقب کے تحت ان کے ذکر کو لاتے ہی کیوں دوسرا الزامی جواب یہ ہے کہ ذکر کے لفظ سے کیا آپ منقبت اور فضیلت کے منکر ہیں یہ درست نہیں ہے اس لئے کہ ذکر کا لفظ بھی منقبت اور تعریف اور توصیف کے معنی میں آ سکتا ہے اگر آپ امام صالحی شافی کی سب الہدا والرشاد اٹھائیں اس طرح قاضی عیاز کی شفاہ اٹھائیں تو اس میں آپ کو حضور علیہ السلام کی ذکر کے وقت علماء کا کیا حال ہوتا تھا عیوب سختیانی رہ مولا امام مالک رہ مولا کا حوالات اس طرح عبد الرحمن بن قاسم کے بارے میں آتا ہے یعنی جب ان کے زامن حضور کا ذکر ہوتا ہے کہ چہرے کا رنگ بدل جاتا روتے عبد الرحمن بن قاسم کے بارے میں آتا ہے یسکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنندر الہ لونی کا انہو نزف منہ دم وقت جف لسانو فی فمی حیبتن لرسول جب وہ حضور کا ذکر کرتے ہیں ان کے چہرے کو دیکھتے 
ان کا رنگ تبدیل ہو جاتا ایسا رنگ ان کا رنگ چرے کا رنگ ایسا جاتا کوئی اسے خون بے رہا ہے اور زبان سوک جاتی جو ہے اور پھر فرما آگے لکھتے ہیں وَقَدْ كُنْتُ آتِ عَامَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُبَيْرِ فَإِذَا ذُقِرَ عِنْدَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بَقَا حَتَّى لَا يَبْقَ فِي عَيْنَيْهِ دُمُوعٌ وَلَقَدْ كُنْتُ تو دیکھیں یہاں تمام میں ذکر 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 کا لفظ ہے رسولوں کے ذکر اور اس طرح جناب جی ایک اور حوالہ المواہب اللہ دنیا جن نمبر ایک صفحہ نمبر یہ جو سب الہدا کا حوالہ ہے یہ جن نمبر بارہ صفحہ نمبر تین سو پچانوے تین سو چھانوے ہے اور المواہب اللہ دنیا جن نمبر ایک صفحہ نمبر سو چونسٹ پر ہے کہ جب بنو خزرج کا وفت واپس حضور پر ایمان لاکر مدینہ کی طرف گیا وَنصرفو الى المدینہ وَلَمْ يَبْقَ دَارُ مِن دُورِ الْأَنصَارِ إِلَّا وَفِيهَا ذِكْرُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اب سوال ہے کہ زیر جو یہ ان علماء کے صاحب رسولہ کا ذکر ہوتا ہے یا جو وہ انصار حضور کا ذکر کرتے تو اس ذکر میں زیر حضور کی فضیلت حضور کی تعریف حضور کی توصیف حضور کی مدعی ہوتی تو اور کیا ہوتا تھا کوئی معذلہ برائی تو نہیں ہوتی تھی تو پتہ چلا ذکر کا لفظ بھی تعریف توصیف منقبت فضیلت ہی کے لیے آتا ہے تو اگر حد امیر معاویہ کے لیے بھی ذکر کا لفظ استعمال کر لیا تو گویا وہ بھی فضیلت ہی پر دال ہے اور یہ سب حد امیر معاویہ کے بارے میں استعمال نہیں کیا بلکہ دیگر جلل قدر صحابہ کے بارے میں بھی مام بخار نے ذکر کا لفظ استعمال کیا تو پھر ان کے فضائل کے بھی آپ منکر ہو جائیں پھر اس ذکر کو کتاب المناقب کے تحت لے کر ہے تو اگر وہ منکر ہوتے تو پھر کتاب المناقب کے تحت لاتے کیوں پھر آپ کو یہ تو نظر آگے کہ جی فضیلت کا لفظ ذکر نہیں کیا فضائل کا لفظ ذکر نہیں کیا صرف ذکر کا لفظ ذکر کیا حالانکہ امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب فضائل و صحابہ کے اندر امام ترمیزی نے اپنی کتاب ترمیزی کے اندر علامہ آجورنہ شریعہ کے اندر حافظ ابن حجر اسقلانی نے المطالب العالیہ بزوائد مسانید السمانیہ کے اندر باب فضل معاویہ باب فضائل معاویہ کے ابواب قائم کیے تو وہاں آپ کو یہ فضائل کا لفظ نظر کیوں نہیں آرہا اگر آپ نے فضائل مان نہیں تو چلو امام بخار نے ذکر نہیں کیا امام بخار تو احناف کی بھی کئی حدیثوں کو ذکر نہیں کیا جو احناف کے مسلک پر مستدل ہے دیگر علماء نے تو ذکر کیا تو وہ کیوں نہیں مانتے آپ تو دیگر علماء نے جو ابواب قائم کی حضرت امیر امام کے فضائل کی سرات کے ساتھ کیا وہ آپ نے مان لیا کیا اس کو ماننے کو تیار ہیں کیا اس کو تسلیم کر رہے ہیں ایک اور گفتگو میں یا آخری بات کرنا چاہوں گا کہ بعض لوگ امام نسائی رحمہ اللہ کا ایک حوالہ پیش کرتے ہیں کہ امام نسائی نے خسیس علی لکھی تو ان سے کہا گیا کہ آپ حضرت امیر معاویہ کے فضائل میں کوئی حدیث ہمیں سنائیں تو انہوں نے کہا میں تو ان کے فضائل میں ایک حدیث پاتا ہوں لا اشفع اللہ بطنہ ہوں اللہ ان کے پیٹ کو کبھی نہ بھرے تو لوگ ان کو مارا پیٹا جو ہے اور پھر وہ بیچارے اسی وجہ سے فوج بھی ہو گئے اور لوگ یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ وہ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کوئی اچھی رائے نہیں رکھتے تھا لیکن بالکل بکواس ہے البدایہ و نہایہ پہ اٹھا لے ابن اساکر کی تاریخ دمشق اٹھا لے انہوں نے اس کی سراحت کیے کہ اول تو خسائس علی انہوں نے اس لئے لکھی کہ خود اس کی وجہ تعلیف وہ لکھتے کہ جب میں آیا تو لوگوں کو میں علی سے منحرف پایا ان کے دلوں میں علی کے لئے کچھ جو وہاں کے مقامی جاہل جہلات علی کے دل کے لئے کچھ بغض وغیرہ کچھ عناد تھا تو میں نے اس کو دور کرنے کے لئے اس کو صاف کرنے کے لئے علی کے فضائل پر کتاب لکھی خسائس علی رہی یہ جو مسلم کے حدیث پیش کی کہ حضور نے امیر معاویہ کو فرمائے کہ اللہ آپ کا پیٹ نہ بھرے لا اشبع اللہ بطنہو تو یہ بھی امام نسائی کی فقاہت کی دلیل ہے اور امام نسائی نے اس صد امیر معاویہ کی توہین نہیں کی بلکہ ان کی فضیلت کا اظہار کیا کیونکہ میں اپنی کتاب الاربعین میں لکھ چکا ہوں کہ امام مسلم ہی نے دعا سے خالی نہیں یا تو یہ حضور کی دعا ہے کہ اللہ امیر معاویہ کا پیٹ نہ بھرے یعنی ان کو کبھی بھوکا نہ رکھے وہ ان کا پیٹ بھرتا ہے ان کو دنیا کی فراوانی ہو اور ان کو دنیا کا مال و مطا ہو یا تو یہ دعا ہے تب تو اس میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں ایک بات دوسری بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ کوئی بدعا وغیرہ نہیں ہے بلکہ عرب کے اندر یہ عرف ہے کہ عادت کے طور پر ساقولت امو کا وغیرہ یا جو ہے تمہاری ناک خواہ کالود ہو جو ہے یا ہم جیسے کہتے ہیں ماں والدین آپ اکثر آپ نے سنا ہوگا جو ہمارے گلی محلے میں دور ہو جا دفع ہو جا یا کہتے ہیں جیسے ہمارے گلی محلے کے ہم نے سنے لوگ کہتے ہیں بھاڑ میں جاؤ گا کہتے ہیں تو یہ ایک عادتاً ایک جو ہے ایک محاورہ ہوتا ہے تو اس طرح کی کلمات تو دیگر صحابہ کے بارے میں بھی ملتے کہ تیری ماں تجھے روئے تیری ناک خواہ کالود ہو تو وہ کوئی بدعا نہیں بلکہ عادت کے طور پر اسی بات کی جاتی ہے تو یہاں پر بھی کوئی بدعا نہیں ہے بلکہ عادت کے طور پر ہے اور ایک طرح سے دعائی ہے کہ اللہ جو ان کو کبھی دنیا کا محتاج نہ کرے اور اللہ ان کو دنیا کی فراوانی کرے ایک دعا پر بھی محمول کر سکتے ہیں دوسری بات ہے امام نسائی نے گویا حضرت امیر معاویہ کی فضیلت ہی کو بیان کیا اس کی دلیل کیا ہے کہ میں نے لکھے اپنی کتاب الاربعین ک
حضور علیہ السلام کے احادیث کی روشنی میں کہ اے اللہ جس کسی کو بھی میں نے کوئی بدوا دی ہے یا لانت کی ہے یا کوئی زجر و توبیش کی ہے بشرطے کہ وہ مومن ہو تو یہ اس کے لئے آخرت کا عجر بنا دے اس کے عجر میں اضافہ کر تو امام نسائی کو ہو سکتے ہیں عبدالعہ امیر معاوی کی صرف فضیلت میں صرف یہی حدیث پہنچی ہو اس کو بیان کر دیا اور اس کو بھی تنقیص میں بیان نہیں کیا بلکہ مدہ میں بیان کیا کہ بالفرض تم اگر اس سے اس کو عبدالعہ امیر معاوی کے لیے بدعا کے طور پر بھی لے تو بالفرض بالفرض تب بھی حضور نے اپنی دیگر حدیثوں میں سرات کر دی کہ اللہ اگر میں نے کسی کو بدعا دی بھی ہے تو وہ اس کے لیے آخرت کا عجر بن جائے تو یہ دعا ہی گویا امیر معاویہ کے لیے آخرت کا عجر ہے تو یہ کوئی بدعا نہیں ہے بلکہ ایک طرح سے حضور علیہ السلام کی دعا ہی ہے اس حدیث کو ذکر کر کے تو امام نسائی نے امیر معاویہ کی فضیلت کا اقرار کیا ہے باقی جیسے میں نے کہا تھا امیر معاویہ کی مدہ میں بالکل سری سرحاتن روایت اللہم اجعلہ حادیا مہدیا وحد بھی یہ روایت موجود ہے اللہ ان کو حادی بنا ان کو ہدایت دینے والے بنا ہدایت یافتہ بنا ہدایت دہندہ بنا ان کے ذرے سے لوگ کو ہدایت دے مولا علی قاری حنفی رہے مولا اس حدیث کی روشنی میں کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ اللہ کے رسول مستجاب و دعوات تھے اللہ ان کی دعائیں فوراں سن کے قبول کر لیتا تھا اللہ ان کی دعائیں فوراں قبول کر لیتا تھا تو یقیناً جن کو حضور نے دعا دی امیر معاویہ ان کے حق میں بھی اللہ نے اس دعا کو قبول کیا تو یہ تو حنفیوں کو اور اہل سنت کا امام یہ کہہ رہا ہے اس لئے گزارش میری ہوگی عبدالعہ ابن مبارک ایک قول مجھے یاد آگیا البدائی والنہائی کے اندر ہے کہ ہم ادھا امیر معاویہ کو آزمائش سمجھتے ہیں امتحان یہ ہمارا نظر ایک امتحان ہے کسوٹی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ادھا امیر معاویہ کے خلاف دل میں بغض رکھتے ہیں عبدالعہ ابن مبارک کوئی معمولی آدمی نہیں ہے محدث سے کبیر ہے وہ کہتے ہیں ہم اس کو آزمائش اور فتنہ اور ایک امتحان سمجھتے ہیں کہ جو زمیر معاویہ کے بارے میں کوئی برا بھلا کہتا ہے تو ہم یہ سمجھ جاتے ہیں کہ تمام صحابہ کے بارے میں بغض رکھتے ہیں اپنے دل کے اندر اور فرماتے ہیں ایک اور قول مجھے یاد آگیا کہ زمیر معاویہ یہ دروازہ ہے جو اس دروازے کے اندر تان و تشنی کے ساتھ داخل ہو گیا تو گیا صحابہ کی پوری امارت کے اندر اور صحابہ کی پورے گھروندے میں وہ تان و تشنی کے ساتھ اندر داخل ہو گیا اس لئے امیر معاویہ کے بارے میں پورے میں چیلنج سے کہتا ہوں میں چیلنج سے کہتا ہوں آل سنت کے کسی ایک عالم کا قول مستند عالم کا مستند قول پیش نہیں کیا جا سکتا کہ اس سے امیر معاویہ کو کوئی برا بلا کاؤ یا برا بلا کہنے کی اجازت دی ان کے فضائل کی منقبت کی انہوں نے برملا اقرار کیا اور ان سے محبت کو آل سنت کی دلیل قرار دیا لہٰذا اللہ پاک سے دعا ہے کہ میرے عافظیوں اور صحابہ کے دشمنوں کے اثر بد سے بجائے تمام صحابہ پھر خصوصاً ایسے جل قدر صحابہ کی محبت مودت ہمارے دل میں پیدا کرے اور اللہ پاک قیامت کے روز ہمیں ان صحابہ خصوصاً امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کھڑا کرے ان کے سائے میں رکھے اور ان کی پیری میں کشا کشا جنت ہم چلے اور جنت نصیب فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبَلَاغُ